ஹலோ பசங்களா எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஹவு இஸ் எவ்ரிபடி டுடே குட் ஈவினிங் ஆல் ஆஃப் யூ ஹாய் ஹாய் இர்ஃபான் ஹாய் சரியா ஹாய் ஆல் ஆஃப் யூ ஓகே ப்ரிப்பரேஷன்லாம் எப்படி போயிட்ருக்கு ஐ ஹோப் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் ஓல் ரைட் ஓகே இப்போது நம்மளோட நீட் எக்ஸாமை பார்த்தோன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனால் அதுக்கு ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட் வந்து இப்போ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் உங்களோட ரிப்ரொடக்ஷன் யூனிட் ஓகே அதில் இருக்கிற நாலு சாப்டருமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஹியூமன் ரிப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஹியூமன் ரிப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தோட பிஒக்யூஸ் தான் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓல் ரைட் ஆரம்பிக்கலாமா ஹலோ ஹலோ எவ்ரிபடி எஸ் ஆரம்பிக்கலாமா எல்லோரும் வந்துட்டிங்களா ஓகே ஆல் ரைட் ஸோ இப்போது ஹியூமன் ரிப்ரொடக்ஷன் சாப்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயினாக வந்து நீங்கள் அஃப்கோர்ஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் கண்டிப்பாக படிச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து கெமெட்டோஜெனசிஸ் அதுக்கப்புறம் மென்ஸ்ட்ரூவல் சைக்கிள் அண்ட் தென் உங்களோட லாஸ்ட் செக்ஷன் விச் இஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் ஜெஸ்டேஷன் பார்ட்டிலேஷன் ஸோ இந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து அதுலேருந்து அசோசியேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் தென் ரிப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக கான்ட்ரசெப்டிவ்ஸ் அண்ட் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ்லேருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் வருது அண்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி ஸோ இதோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ லெட் இஸ் ஸ்டார்ட் ஓகே ஸோ ஹியூமன் ரிப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் பார்ட்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னாக்கா நீட் டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் வந்த ஒரு கொஸ்டின் All right. Select the correct sequence for transport of sperm cells in male reproductive system. Okay. So, in the question, one the order, why do you think you have a full diagram of where you are and where you are and where you are and where you are and where you are. So, இப்போ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ரெண்டு ஆப்ஷன்ல வந்து இங்க இங்குவைனல் கெனால் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இங்குவைனல் கெனால்னா என்ன இட் இஸ் நத்திங் பட் ஹெல்பிங் த டெஸ்டஸ் டு டிசெண்ட் இன் டு த ஸ்க்ராட்டம் ஸோ அதுக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஸ்பர்ம்ஸ்க்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஸோ ஈஸியாக வி கேன் எலிமினேட் போத் தோஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே மிச்சம் இருக்கிறது வந்து செமினஃபெரஸ் டிபியூல்ஸ் ரெட்டடெஸ்டஸ் வாசா எஃபரன்ஷியா எப்பிடமிஸ் வாஸ் டெஃபரன்ஸ் இஜக்லேட்ரி டாக்ட் யூரீத்ரா யூரீத்ரல் மியேட்டஸ் இது வந்து செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்கு ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் வந்து சி அகேன் ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் இங்குவைனல் கெனால்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துரு So, clear are we know what the answer is. So, we have to check the NCRT in NCRT. We have the Rattatestis, testis, Vasa Efferentia, Epidemis, Vas Deferens. Okay, then it's moving into the um, bladder. It forms an ejaculatory duct. And then from there, there's the urethra and then the urethral meatus. This is the answer. So, answer will be... Two. Yes, all of you got the right answer. Good, good. Yes, absolutely. All right. Okay. Ippo, next question is, this is an assertion and reasoning question. First assertion says, mammary gland is contained, I mean, contains a glandular tissue and variable amount of fat. fat so mammary glands la enna irukke abdin paathona yes they are patch structures that contain glandular tissue and variable amount of fat so appo statement 1 or the assertion kandipa true okay adile doubt kadaiyadu ipo next reason enna abdin paatho abdina mammary gland is functional in both sexes right so it is functional in both sexes abdin solumbodu இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் த ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஹியர் வாட் டஸ் இட் சே அ ஃபங்க்ஷனல் மேமரி கிளாண்ட் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ஆல் ஃபீமேல் மேமல் ஸோ இன் மேல்ஸ் இட் இஸ் நாட் ஃபங்க்ஷனல் ரைட் ஸோ வாட் வில் பி தி ஆன்சர் ஹியர் கண்டிப்பாக ரீசன் வந்து இங்கே தப்பு ஸோ ஓன்லி தி அசர்ஷன் இஸ் ட்ரூ பட் த ரீசன் இஸ் ஃபால்ஸ் எஸ் ஆல் ஆஃப் யூல் காட் த ரைட் ஆன்சர் குட் குட் ஜாப் ஓகே Yes. So, if we go to the next question, we will go to the next section of gametogenesis. So, in the first part, there is a lot of PYQs. So, there are a lot of chances to get in this show. So, parts and functions will be learned. Okay. Now, if we go to the next section of gametogenesis, both spermatogenesis and oogenesis related questions will come. So, if we go to the next section of NEET 2018, the question is, the difference between spermiogenesis and spermiation. Who is the correct answer to this question? ஸ்பர்மாயோஜெனசிஸ் ஸ்பர்மியேஷன் ஸோ அகேன் என்சிஆர்டியில் வந்து ஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எந்த ப்ராசஸ் எங்கே வருது என்னென்ன செல்ஸ் அதோட பேர் என்ன எல்லாமே நீங்கள் வந்து கிளியராக படிச்சுருக்குறோம் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து வி ஹாவ் மெனி ஆப்ஷன்ஸ் 
So, this is spermiogenesis and spermiation. So, we will talk about NCRT. Right? It says the spermatids are formed into spermatozoa by the process called spermiogenesis. And they are finally released from the seminiferous tubules by a process called spermiation. Yes, absolutely. So, this answer will be. Okay, still you are still Okay, got it. Yes, all of you all got the right answer. So, in spermiogenesis, spermatozoa is formed. Okay, while in spermiation, the spermatozoa is released from the uh, Sertoli cells into the cavity of the seminiferous tubule. So, answer will be 4. Okay, clear? Ah? Yes, okay. LR me correct answer. So, I know that it's clear. Good job. All right. Okay. Ipo. Next question. Need 22 lavanda or question. Okay. So, which of the following statements are true for spermatogenesis but not hold true for oogenesis? So, which applies to spermatogenesis which does not apply to oogenesis? So, the first statement A in a solidana, it results in the formation of haploid gametes. So, irrespective of the uh, spermatogenesis or oogenesis, anyway, end of the day, gametes have to be haploid. the zygote, the diploid condition can be restored. So, Kandipa either one Alright, Ipo next, differentiation of gamete occurs after the completion of meiosis, which is true, right? Ipo oogenesis pathing na, oogenesis support the variko, abdi differentiation abdi no onu kadayad. So, at birth itself, your um, uh, differentiation starts like from the uh, mit mitosis kaprum me, ungle ka birth kaprum vandha, the structure kind of remains the same. Apdi onu differentiation no oru process kadayad. So, kandipa B vandha holds true for spermatogenesis, okay? Then statement C says meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cell population, which is also true for spermatogenesis. Yana oogenesis la vandhe, mitosis will stop. After birth, only limited number of uh, spermatogonia, uh, sorry, oogonia are left. Correct? Uh, spermatogonia da vandhe, keep dividing mitotically. So in oogenesis, the mitosis stops at one point. So adhanale. This is also a correct answer, right? Okay, I am seeing a lot of force in the chat box. Pakla. Okay, alright. Ipo, D in the it is controlled by luteinizing hormone and follicle stimulating hormone secreted by the anterior pituitary. Ipo, KLVN, it is true for spermatogenesis but does not hold true for oogenesis. That is the question. Ipo, FSHO, LHO, and the beat males, beat females, ungloda process, it is helping. So, adhanale, it is not specifically particular about uh, spermatogenesis. Ilya. So, adhanale, this will not be the option. And E, it is initiated at puberty, which is also correct for spermatogenesis because oogenesis, like I said, birth it is initiated. So, my option here will be B, C and E, which is option 1. Yes. Good. Good, Damayanti. Good, Akshaya. All of you all, very good job. Okay. All right. Now, next question. Rind statements could trickling here. Only one the LH stimulates Sertoli cells. Okay. Upper end of the statement Sertoli cells provide nutrition to the germ cells. Okay. And then if options pathing in a rendu correcta, rendu tapa, lone correcta, one tapa, the question. Okay. Ipa pathing in a NCRT Yes, definitely Sertoli cells provide nutrition to the germ cells. That's why you don't have doubt about it. Right? So, second statement is correct. And the first statement is clear. FSH will act on the Sertoli cells and stimulate it. So, LH will not stimulate the Sertoli cells. So, clearly my statement 1 is LH. Whereas it is FSH. So, my answer here will be my statement 1 is wrong, but statement 2 is correct, which is option 4. Okay, little bit of a confusion there. Mm. 
सो आंसर विल बी ऑप्शन फोर प्रशांत संतोष राम कुमार एल आर ओ वंद प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली बिकॉज इट इज आस्किंग एल हेच स्टिम्युलेट सर्टोली सेल्स ना इतना काम चाहिए एफ एस एच था स्टिम्युलेट सर्टोली सेल्स ओके ऑल राइट ओके रेस्ट ऑल ऑफ यू गॉट इट राइट गुड जॉब ओके सो नाउ एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द ऊजेनसिस प्रोसेस इज इनिशियेटेड इतना कदम सोलिटे इलाट ट्वेंटी टू वह कल Correct. So, at which stage of life the oogenesis process is initiated? English, tell me, Papa. Yes, absolutely correct. So, this is the embryonic stage. Liye, when the arm is started. Correct. So, now our oogenesis process always is initiated during the embryonic stage. Okay. At the caprama, there is no mitosis. All right. So, the answer here will be three. Okay. Ah. All right. Okay. Fine. Then, ni twenty twenty la vanda oru question. Select the correct option of haploid cells from the following group. So now, idhila vande ungal kan the process vande clean a turn jarkro. Illati somewhere you will be confused. Ilya. So if you may, the primary oocyte or the primary spermatocyte is a result of differentiation from mitotic cells so mitosis mudinje modalla vara primary oocyte um primary spermatocyte um epovume diploid ah da irukum adukaprama irukra first meiotic division la it will become half the number adu half the number aanadukaprama po inga paathinga na right so in the stage la it will be 2n आना इध कप्रमा एक करा ये लास्ट स्टेज ली में इट्स बी एन बिकॉज़ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन लिए नंबर हाफ आईड दे करेक्ट एंड देन व्हाट एवर इज लेफ्ट विल ऑलवेज रिमेन इन दैट सेम हाफ एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ना ऑल राइट सो इप्पो इंगे पातिंगा ना करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन देना कुर्त polar uh, first polar body so first polar body is formed after the first meiosis illaya so kandipa that is also haploid and then we have the ovum which is also haploid yes yes all correct answers good job okay ipo micha options la pathinga na spermatogonia irukku primary spermatocyte irukku primary oocyte irukku idu ellame 2n correct ah so adanalu the option here will be 1 i hope that is clear yes Okay, all right answers. So I'm convinced. Good job. All right. Then moving on to the next section. Menstrual cycle pati abdi na may na ungil kan the faces soda pair clear a terunjur karo. And yen the hormone yepa surge agide yepa decrease agide thunge terunjur amato. Idale associated questions yella ame ungilale easy a solve paramudio. Okay. So if a menstrual cycle a uh, porta variko ovulation occurs. Between end the phase and end the phase, abdiing karta kelvi. So, if you only get there, you menstruation aporta variko. We have the menstruation phase. Adi kapro it moves into the follicular or proliferative phase. Adi kapro ovulation is happening. Adi kapro you have the luteal or secretory phase. Adi kapro it is going back to menstruation. Idi da cycle. So, abo where is ovulation happening between? Follicular or proliferative phase and the luteal or secretory phase. So, इधर अंगे इंगा आंसर रखे. Yes, absolutely correct answers. All of you, good Harshini, good Damayanti, very good. So, the option will be four between the proliferative phase and the secretory phase. Good job. All of you are doing a very good job. Great, great. So now, in 2021, la vanda oru question: Which of the following hormonal levels will cause release of ovum or ovulation from the Griffin follicle? So, ipo andha oru diagram erkela unga NCRT la. So, in the diagram vanda ungal ko clean a terunjur kro. As to yen the hormone yepo surge agide, yepo decrease agide abdingide. So, ipo inge if you see, ovulation is happening here, and over here, estrogen higher arke. Uh, LH, FSH, rendu me. So the upper uh, graph is LH, kiri erkar the FSH. So rendu me vande increase levels lada irke. Ana progesterone is really low. Yena after ovulation da graphene follicle will turn into the corpus luteum. So adinala progesterone will be really low here. Ippo inge enna ketrukku which of the following hormones will cause the release of uh, ovum? So ippo inge pati ke na high concentration of progesterone abdin first kurtrukku. So high concentration of progesterone innu 
ग्राफिन फॉलिकल दाने प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस करनो कॉर्पस ग्लूटियम आगे सो अदाला फर्स्ट ऑप्शन इज रॉंग सेकंड लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच कड़ेयाद लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच चुंग कड़ेयाद सो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन विल बी द आंसर यस करेक्ट गुड जॉब सो अगेन ऑप्शन टू ला वंदे इट इज रिटन एज लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच सो बी वेरी केयरफुल ओके सो द आंसर विल बी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन All right. So, answer it. La, vande question la, vande. If you didn't study, na, after answer ke naam aotra vaden kare yade. So, that is clear. A comma question padinga. All right. Now, ni 2018 la vanda or question. Match the items given in column one with those of column two. Okay. Column one la we have proliferative phase, secretory phase, menstruation. Other side la vande breakdown of endometrial lining, follicular luteal. Ip pada sone. Follicular phase ke inor peren na. proliferative phase luteal phase ka inor pair enna secretory phase and what happens during menstruation there is a breakdown in the endometrial lining so avladha yes like all of you got the right answer proliferative phase can be marked टू टू सो ए टू और ए और ऑप्शन दा आ रखे इट विल बी थ्री सो ए टू बी थ्री सी वन दैट विल बी दी आंसर गुड जॉब गुड जॉब ऑल ऑफ यू वेल डन वेल डन अश्विन वेल डन हर्षिनी ऑल गुड जॉब All right. Now next step, I told you, Dina. That's all. The chapter is done. Fertilization, gestation, parturition. Okay. So if you look at the associated, I have any questions. We are going to see. Now, main are hormones related questions. We are going to see. So what is the hormone needed to maintain pregnancy? Ah, uh, or which is the hormone that is uh, playing a major role? And the other hormones related are the questions. We are going to see. And all the other ones, the general processes, parts, either associated uh, diagram based questions. These are all going to be done. Okay. So. NEET 2020 ट्वेंटी ला वन और क्वेश्चन मियाटिक डिशन आफ द सेकंडरी ऊसैट इज कंप्लीटेड ओके ना इत वो कैमेटोजेनिस बट इट्स आलसो रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट अब पाती यू नो दैट ऊजेनिस स्टार्ट डेफिनेटी बिफोर बर्त इट सेल बट अंप्लीशन वो हेपन ओनली वन द स्पर्म पेनिट्रेट इन टू द एग् सो ओनली ड्यूरींग फर्टिलेशन द ऊजेनिस complete right so adanal here the option 3 which is at the time of fusion of a sperm and ovum will be the correct answer all right so inga vandha mitch options la pathina kandipa kada the secondary oocyte eppo vandu is completing meiosis the once the sperm enters meiosis is complete yes yes all of you have given the right answer good job okay all right Fine. So other than, in your one the pathinga na, unga NCRT liye kurtur ke that whenever there is a fusion of the sperm and the ova, that is when, okay, when it penetrates, when the sperm enters into the cytoplasm of the ovum, that is when it induces the completion of the meiotic division of secondary oocyte. Okay. So pretty much, all question me unga NCRT liye na apriya varadu na. So adnala line by line, mara kamar definitely padinga. Okay. Now, in 2019, la vanda or a question. Extrusion of second polar body from the egg nucleus occurs. Now, idh ke munadi anna ke tanga. When does it finish meiosis? Sabdin ke tanga. Ipo idh la anna ke tr kanga. When is the extrusion of the second polar body? Sabdin ke tr kanga. Rendu me or a question da. Because obviously, second meiosis complete ana da. Your second polar body can be given out. Correct. So adnala. uh definitely the answer is the same that it is after the entry of sperm but before the fertilization okay because after the fertilization the zygote is formed le yeah, zygote form aido but before fertilization just before fertilization it will complete the meiosis that's when fertilization will occur so meiosis complete on order ne second polar body can be um extruded yes Before entry of sperm cell ring la. Okay, okay, yes, yes. One, one, one. Yes, I got the answer. Good, good, good. Yeah. All right. Okay, fine then. Ipo ni twenty one la vanda or question. Sp receptors for sperm binding in mammals are present on. आह इप्पो आंधे एग स्ट्रक्चर अपडे उनका मंडे ला वरनो ओके सो ये नल्ला पार्ट्स रिका दिले वेयर इस द विटलिन मेम्ब्रेन वेयर इस द पेरी विटलिन स्पेस वेयर इस द जोना पेलिसिरा एंड वेयर इस द कोरोना रेडिएटा सो आदना ले लेट्स सी हु इज गोना गिव द राइट आंसर 
yeah okay so receptors for sperm binding is there on the zona pellucida okay so anga da vande the sperm is going to first meet the egg and penetrate inside all right so adanala here clearly my option 3 is the right answer good job good job all right okay ipo ni 2021 la vanda innoru question which of these is not an important component of initiation of parturition in humans okay so ipo idu vanda it's not a direct question from your ncert but kandipa content vanda ange nadha vandirukku okay so ipo initiation of parturition ku kandipa oxytocin is important illaya so that is what is um initiating fetal ejection but inga not important kuduthirukanga so release of oxytocin ah nama thookidalam ipo adukapra vandha paathinga na synthesis of prostaglandins ipo synthesis of prostaglandins kind of happens because of the presence of um, oxytocin so aduvum vandu is not the right answer okay release of prolactin and then increase in estrogen and progesterone ratio ipo in the increase in estrogen and progesterone ratio vande is kandipa important to initiate the entire process of parturition okay so in the release of prolactin edhuk prolactin main a use agurudhu appadina is for the milk ejection so during or initiation of parturition la it does not have any role okay so adanal here the option 3 will be the right answer okay bit of a confusion in this question nenikire i understand because in the direct ncert la indha varada or question but still idha vandha neenga ipdi konju konjama map panninga na ungalkey theriyum prolactin is involved in milk ejection so initiation of parturition la vandha it is not really playing a role all right so option 3 is the right answer yes good good job okay all right so ipo neat 21 la vandha or question which of the following secretes the hormone relaxin during the later phase of pregnancy okay so ipo relaxin ya enga eppo vande i mean uh, where is it secreted abdin kekumbodu kandipa namake theriyum it is not the fetus it is not the uterus it is from the ovary okay unga ncert le relaxin is produced by the ovary abdin koduthirukom but konjam unga twist pannirukanga options la you have corpus luteum you have graphene follicle also so ipa pathinga abdina graphene follicle after ovulation graphene follicle will become the corpus luteum yes all of you got the answer so corpus luteum da will be producing relaxin so ovary in sonnone graphene follicle and confuse aadadinga it will be corpus luteum so answer 1 option 1 will be the right answer good job all of you great na na answer solradhukku munadiye tak tak na answer varudhu very very good very nice okay now ipo vende neat 2020 la vanda oru question match the following question so column 1 la vande placenta zona pellucida bulbo urethral glands and leydig cells now the option irukku column 2 la adey maya androgen hcg layer of ovum and lubrication abdin irukku so ipo placenta enna idil endu irukra option la edla map pannuvinga kandipa placenta is the one yes okay getting right answer is very good so placenta is particularly involved in synthesizing or releasing this hcg okay so ipo a2 la ore or option da irukku but still if you see look at uh, zona pellucida zona pellucida avand uh, is is a layer of the ovum so b is 3 okay and then bulbo urethral gland adoda uh, secretion vand is involved in lubrication so c4 and leydig cell is an androgen so adanala d1 will be the answer so nama modal option vechi kandupidichu but in sirundalo check panikano le adukku da yes yes good job all right okay all right fine epo next question neat 2018 la vande appear ana or question okay so hormones secreted by the placenta to maintain the pregnancy are okay so idla pathinga na ellathiyume hcg kuduthirukku so adha pathi namak avaliya pada vendam next we have hpl adikapra progestins 
progesterone, prolactin, estrogen, relaxin, oxytocin, it is all there. Okay, so it was secreted by the placenta to maintain pregnancy. Abdin Pakamode, Kandipa glucocorticoids are involved. Kadayadu. So, option 4 a delete panidla. Okay, then oxytocin is also not involved in maintaining pregnancy and is not produced by the uh, placenta either. So, that's why we have this. Next, prolactin also is not secreted by the placenta. So, yes, you can madri option 3 will be the answer. Okay, so it is HCG, HPL, progesterone and estrogens. Alright, okay, good job. Good job, all of you. Okay. If you need 2020, la vanda or question. So this is related to gestation in human beings at the end of 12 weeks. That is the first trimester of pregnancy. The following is observed. So first option is most of the major organ systems are formed. Okay, then the head is covered with fine hair, movement of the fetus, eyelids, eyelashes are formed. So, ippo ninga patinga na. Or five months lada first movements and appearance of the hair, uh, hair on the head, ellame is observed only during the fifth month of pregnancy. Correct, and also or third trimester kitta pogumoda or towards the end of the second trimester na you can see that the body is covered with fine hair eyelids eyelashes adellame vande almost by the end of second or by the third trimester na vande you can see all of that so first trimester la most of the organ systems are formed good good rahul good ismat good job oops ismat made a mistake okay yeah <laughs> Right, good Durga, good all of you. Good job. All right. Okay. So, Ippo, statement 1, statement 2, and the first statement parturition is induced by neural signal in maternal pituitary. Okay. So, yes, if you look here, uh, definite one the signals for parturition origin from originate from the fetus and the placenta, but also from the maternal pituitary okay which triggers the release of oxytocin so definitely parturition is induced by neural signals in the maternal pituitary so this option or the statement is correct okay now next statement says at the end of the gestation period the maternal pituitary releases prolactin which causes uterine contractions abdine so, does prolactin or is prolactin involved in uterine contractions? Yes or no? Absolutely. So, prolactin is not involved in any form of uterine contractions. Prolactin is only playing a role in milk ejection once parturition is done. Okay. So, end of gestation, if you see, um, oxytocin da vandu is producing the stimulatory reflex and this causes uterine contractions and all of that is happening only because of oxytocin. So, here statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option 3, yes, good job, good job Vishwa, good, good all of you. Alright, so statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Okay, alright, so paringa. We have finished all the PYQs related to human reproduction. All of them are very easy questions. So, NCRT is clean up, if you have a concept, you can apply it to the concept. You can easily solve it. Okay? So, now coming to reproductive health. I told you, there are many questions that you can ask. But at the same time, you can ignore it. Okay? So, reproductive health, first one, we have a general question. So, according to the 2011 census report, the population growth rate was less than or a few options. Actually, I explained it to you. It is given that 2011 census report padi. Okay, census report padi, the population growth rate was less than 2% or 20 per thousand in a year abdinger the appropriate director could think of the okay so you just have to see are in the option in the option on the so other than a and b option 3 is my right answer 
that's it very direct very simple question so idhukku neenga ncert ye padichirukkanum so idhanal dhaan solrho endha chapter yo endha paragraph yo waste nu solli ignore pannadinga avladha okay so kandipa ungalala ncert ye mattume vechu definitely 300 score panna mudiyum for sure because adilende edukra lines ella line by line top to bottom padichirundinga na kandipa ungalala score panna mudiyum okay fine now main a reproductive health lend contraceptives based panna questions da varudhu so let's see ne 2022 la ketirukanga lipase loop is a type of contraceptive used as okay so lot of options are there again let's see who is getting the answer yeah very direct question idu correct so ungloda ncert la pathinga na this is an example based question so if you see non medicated iud's example lipase loop அதுக்கப்புறம் காப்பர் ரிலீசிங்கில் வந்து வி ஹாவ் சியு செவன் சியூடி மல்டிலோட் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஹார்மோன் ரிலீசிங் ஐயூடிஸில் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நாட் ஜஸ்ட் லிப்பேஸ் லூப் பட் அதர் எக்ஸாம்பிள் அசோசியேட்டட் கொஸ்டின்ஸும் இந்த தடவை உங்களுக்கு வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது எஸ் ஸோ டைரெக்ட்லி மை ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் that's all non medicated iud ipo 2019 la hormone releasing iud edu appdin solli or question vandirukku so ipo dane paathom inga so progester cert and lng 20 adu rendu da vandu hormone releasing iud's so straight away absolutely my answer is going to be 3 so idukku vandha neenga persa yosikka vena it's not time consuming also so indha mari chapters ah vandha neglect panniradinga okay yes all right okay then which of the following contraceptive methods do involve a role of hormones okay so if hormones edella inga kuduthirukra options la ellathilume involved ah irukku appdin ketirukanga kandipa barrier methods la vande there is no hormone involved and also cut la vande ipo da paatha vacha copper releasing contraceptive so adanal what will be the answer absolutely so the answer is one so lactational amenorrhea you know when there are some hormones involved in the body not externally taken but hormones involved in the body that prevents menstruation um so after birth at least for a six months ago and it will prevent any kind of menstruation so that is also hormonal pills and emergency contraceptives which is obviously there okay so option one is the right answer okay good job all right now 2020 la vanda or question so if you see in the section lend uh, every year vande kandipa or question vandirukku so in the varshamu vande definitely you can expect one question so it says progesterones um progesterones alone or in combination with estrogens can be used as a contraceptive in the form of so injections only pills injections and implants pills only implants only now all option is there so if you again go back to your ncert clear ah it is given that of course pills use progesterones okay but also progesterones alone or in combination can be used in injections or implants under the skin so clearly my option here will be two absolutely correct okay good good job all right then neat 2022 la again innoru question vandirukku in the section lend so list one list two match the following list one la we have diaphragms contraceptive pills iud's lactational amenorrhea list two la vand inhibit ovulation and implantation increase phagocytosis of sperms absence of menstrual cycle and ovulation following parturition and they cover the cervix blocking the entry of sperms so what will be the answer அவ்வளோதான் ஸோ இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் முதல் ஆப்ஷனை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிகாஸ் கிளியர்லி டயஃப்ரிம்ஸ் கவர் த சர்விக்ஸ் அண்ட் பிளாக் தி என்ட்ரி ஆஃப் ஸ்பர்ம்ஸ் ஸோ அதனால் ஏ ஃபோர் ஏ ஃபோரில் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஓகே அண்ட் தென் கான்ட்ரசெப்டிவ் பில்ஸ் வாட் டு தே டூ தே இன்ஹிபிட் ஒபியூ ஒவியூலேஷன் அண்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் ஸோ அதனால் பி ஒன் பி ஒன் ரெண்டுத்துக்குமே இருக்கு தென் இன்ட்ராயூட்டரின் டிவைசஸ் இன்க்ரீஸ் த ஃபைகோசிட்டிசிஸ் ஆஃப் ஸ்பர்ம்ஸ் ரைட் ஸோ அதனால் uh iud can be mapped to 2 and lactational amenorrhea is any absence of menstrual cycle following parturition so that's all your answer 3 is the right answer that's all okay good job akshaya good job vishwa good all of you good job okay then 
ஒருபக்கம்ியன் tube so inge pathinga na walls is again a barrier method of contraception so barrier method na it is going to prevent the or um or uh, block the entry of sperms into the cervix so adanal a can be mapped to one right iud's again promote phagocytosis of sperms so adanal b can be mapped to three vasectomy vas 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 deferens vas differentia so vas vasectomy abdin solumbodu it is automatically removal of the vas deferens okay and tubectomy fallopian tube so obviously answer 1 is the right answer very good okay good job all right ipo next last section of reproductive health la pathinga na stds and infertility related questions irukku ஓகே இப்போ அகைன் நீ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் செலக்ட் த ஆப்ஷன் இன்க்ளூடிங் ஆல் எஸ்டிடிஸ் ஓகே ஸோ இங்கே அப்படியே யூ கேன் ரிஜெக்ட் சி மலேரியா மலேரியா கேன்சர் இது எதுவுமே எஸ்டிடிஸ் கிடையாது லாஸ்ட் ஆப்ஷனில் வி ஹவ் குனோரியா சிஃபிலிஸ் அண்ட் ஜெனைட்டல் ஹர்பிஸ் ஸோ குவைட் கிளியர்லி ஐ கேன் சி தி ஆன்சர் பட் நெவர் தி லெஸ் உங்கள் என்சிஆர்டியில் வந்து ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் டிசீசஸ் பேர் கொடுத்துருக்கு அது எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆல் ரைட் ஸோ இஃப் யூ சி ஹியர் வி ஹவ் குனோரியா சிஃபிலிஸ் ஜெனட்டல் ஹர்பிஸ் கிளமேடியாசிஸ் ஜெனட்டல் வால்ஸ் ட்ரைகோ ட்ரைகோமோனியாசிஸ் ஹெபடைட்டிஸ் பி அண்ட் ஆல்சோ ஹெச்ஐவி ஸோ இதுலேருந்து எந்த டிசீஸ் வேணா எப்படி வேணா அவங்க கேட்கலாம் இதே கொஸ்டனை கூட மாற்றி கேட்கலாம் ஸோ அதனால பி ப்ரிப்பேர்ட் ஆனால் இந்த கொஸ்டனுக்கு டெஃபினட்டாக ஃபோர் வில் பி தி ஆன்சர் தேட்ஸ் இட் குட் ஜாப் ஆல் ரைட் இப்போ நீட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் திருப்பி கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் எஸ்டிடிஸ் ஆர் நாட் கியூரபிள் ஸோ அகேன் இஃப் யூ சி இன் யோர் ஹெச் என்சிஆர்டி ஓகே இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு உப்ஸ் யா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு எக்ஸெப்ட் ஃபார் ஹெப்படிஸ் பி ஜெனட்டல் ஹர்பிஸ் அண்ட் ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எவ்ரி திங் எல்ஸ் இஸ் கியூரபிள் ஓகே ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ விச் இஸ் நாட் கியூரபிள் அப்படின்னு நான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டெஃபினெட்லி ஹெப்படிஸ் பி ஜெனட்டல் ஹர்பிஸ் அண்ட் ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன் அவ்வளோதான் எஸ் தட்ஸ் இட் ஸோ ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் தி ஆன்சர் தட்ஸ் ஆல் வெரி டைரெக்ட் இதில் நீங்கள் யோசிக்க கூட வேணாம் அப்படியே டக்குன்னு இஃப் யூ ஹேட் ரெட் தி என்சிஆர்டி அப்படியே போய் டிக் போட்டு கிளம்பிட்டே இருக்கலாம் ஓகே ஆல் ரைட் நவ் நீட் டுவெண்ட்டி ஒனில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் வெனரியல் டிசீசஸ் நவ் எஸ்டிடிஸ்ன்னு கேட்டால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்கிறதுனால வெனரியல் டிசீஸ்னு கேட்குறாங்க இட் இஸ் த சேம் திங் ஓகே என்சிஆர்டிலே கொடுத்துருக்கோம் தட் யூ கேன் கால் இட் அ செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் ஆர் யூ கேன் கால் இட் அ வெனரியல் டிசீஸ் ஓகே ஸோ இட் கேன் ஸ்ப்ரெட் த்ரூ யூசிங் ஆஃப் செரைல் நீடில்ஸ் கண்டிப்பாக எஸ் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் ஆஃப் பிளட் ஃப்ரம் இன்ஃபெக்டட் பர்சன் தட் இஸ் ஆல்சோ அ எஸ் ரைட் அஃபெக்டட் ஃப்ரம் இன்ஃபெக்டட் மதர் டூ ஃபீட் ஃபீட்டர்ஸ் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வரும் ஓகே கிஸ்ஸிங் அண்ட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்டில் எஸ்டிடிஸ் டூ நாட் ஸ்ப்ரெட் ஓகே and inheritance it is not related to genetics also so adanal indha rendu option um kandipa kadaiyadu so answer is a b c only that's all parunga evlo easy ah sappaya kelvi ketirukanga ha so adanal indha varsham um indha mai or sappa kelvi rendu neenga kandipa edirpaakalam okay all right everybody has got the right answer good okay fine இப்போ கமிங் டு இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் டெக்னிக்ஸ் த எம்ப்ரயோஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு அசிஸ்ட் தோஸ் ஃபீமேல்ஸ் ஹூ கேனாட் கன்சீவ் ஸோ நீ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினை ஸோ யூ கோயிங் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த எம்ப்ரியோஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வரும்போது ஃபஸ்ட் இதுக்கான ஃபுல் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே யூ வில் ஹாவ் டு நோ அண்ட் யூ வில் ஹாவ் டு ரிமெம்பர் இல்லையா ஸோ இஃப் யூ சி ஹியர் gift is nothing but gift is nothing but gamete intrafallopian transfer okay zift is nothing but zygote intrafallopian uh, intrafallopian transfer icsi is inter cytoplasmic sperm injection correct so sperm injection um, sorry so sperm injection and gamete transfer vandu 
we are not transferring the embryo correct ipo adutha option pathe adliyum or icsi irukku so intracytoplasmic uh, sperm injection la we are not transferring the embryos so the option here will be zift and iut so see zift and iuts la the embryos with more than 8 blastomeres is uh, transferred into the uterus okay so the zygote or early embryos are transferred into the uterus for further development so here option 4 will be the right answer good job okay all right so i think idha da overall ah vande pathinga na in the லாஸ்ட் பார்ட் அந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி பார்ட்லேருந்து இப்போ இந்த கிஃப்ட் ஜிஃப்டுன்னு வச்சு இன்னும் இதை பேஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் ஸோ அதனால் இதோட ஃபுல் ஃபார்ம்ஸ் இதோட மெக்கானிசம்ஸ் என்னென்ன அதுக்கப்புறம் வந்து அகேன் கான்டசெப்டில் நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஆல் ரைட் ஸோ அவ்வளோதான் பிவாய் கியூஸ்னு பார்த்தோன்னா இவ்வளோதான் எவ்வளோ ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட்டோம்ல எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே வந்து கன்சிஸ்டண்டாக தப்பாலாம் ஆன்சர் சொல்லவே இல்லை அப்போது இந்த வருஷமும் வந்து இதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்தால் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணுவீங்க தானே ஆ ஸோ ஓகே வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கேளுங்க வி வில் கம் வித் மோர் செஷன்ஸ் பிவாய் கியூஸ் மெமரி சீரீஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக கொண்டு வரும் ஆல் ரைட் ஓகே ஓவராலாக இன்னொரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கண்டிப்பாக எஸ் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணணும் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே கண்டிப்பாக ரிவைஸ் பண்ணணும் ஓகே நந்தா இஸ் ஆஸ்கிங் ஸ்டெரிலைசேஷன் மீன்ஸ் க்ளீனா ஸ்டெரைல் அப்படின்னா இஸ் நாட் ஃபர்டைல் ஸோ ஸ்டெரிலைசேஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் வேசிக்டமி அண்ட் டியூபெக்டமி ஓகே தட் இஸ் வாட் இட் மீன்ஸ் ஓகே எஸ் எவல்யூஷனுக்கு வீடியோஸ் ஆர் கமிங் டோன்ட் வரி all right okay okay then so i will see you soon in another session okay adu varaikku nariya revise pannunga nariya practice pannunga don't waste any of your time okay all right pasangla see you all have a nice day bye bye